సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో కేంద్రంపై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీస్ ఇచ్చింది టీడీపీ ఎంపీ తోట నరసింహం ఈ నోటీస్ ఇచ్చారు మరిన్ని వివరాలు మజిలీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ లైవ్ లో అందిస్తారు కృష్ణ చెప్పండి ఓటీ థ్యాంక్ యూ చిరిచంద్ర ఈ రోజు అనూహ్యమైనటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఢిల్లీలో అవిశ్వాస తీర్మానం నిన్న వైసీపీ పెడితే ఈ రోజు అవిశ్వాస తీర్మానం వాళ్ళ ముందు వైసీపీ పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి మధ్య వాళ్ళని టీడీపీ భావించింది కానీ అనూహ్యంగా ఈ రోజు తామే అనూహ ఈ యొక్క అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని కూడా టీడీపీ భావించింది ఈ రోజు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు కొద్దిసేపటి క్రితమే టీడీపీ సభాపక్ష నేత లోక్సభ సభాపక్ష నేత తోట నరసింహం స్పీకర్ సుమిత్ర మహాజన్ కు ఆ ఫార్మేట్ లో అవిశ్వాస తీర్మానం ఫార్మేట్ లో ఒక నోటీస్ కూడా అందజేశారు ఈ నోటీస్ పై ఈ రోజు వెంటనే చర్చ జరపాలి వెంటనే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో టీడీపీ ఎంపీలు డిమాండ్ చేయబోతున్నారు అయితే తోట నరసింహం గారు మనతో ఉన్నారు అన్నిటి మరిన్ని రోజులు తెలుసుకున్నాం నరసింహం గారు నిన్న వైఎస్సార్సీపీ పెట్టినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మత్తి వాళ్ళు నిర్ణయించారు ఈ రోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా మీరే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని ఎందుకు నిర్ణయించారు ఈ రోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజల మీద కాని ఆంధ్ర ప్రాంత మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద కాని కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా చాలా రకమైనటువంటి విధానంలో వెళ్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ రోజు మేము ఎన్డీఏలో పక్షంగా ఉన్నాం మా కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు కేంద్ర మంత్రులు కూడా రాజీనామాలు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది మేము బయటకు వచ్చాం ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాల మీద ఆ రకంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి ఈ రోజు మా మంత్రులు రాజీనామాలు చేశారు ఆ రాజీనామాలో భాగంగా ఆమోదం కూడా పొందడం జరిగింది తర్వాత ఎన్డీఏలో పక్షంగా ఉన్నాం ఈ రోజు ఎన్డీఏలో మిత్రపక్షంగా ఉన్నటువంటి మాకు ఈ రోజు వారు ఎక్కడ కూడా ఏ రకంగా కూడా సహకరించే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నారు పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ రకంగా ఇరకాటంలో పెట్టాలంటే విధానంతో వెళ్తా ఉన్నారు తప్ప మరి ఎక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన విషయాల మీద స్వస్థమైనటువంటి హామీలు కానీ స్వస్థమైనటువంటి విధానంతో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెళ్లే పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు లేదు మరి దాని దృష్టిలో పెట్టుకునే మన ఎన్డీఏలో ఉండి మరి ఎక్కడ కూడా మనం మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద పోరాటం చేసైనా సరే ఇంకో రకంగానే సరే మనం సాధించుకోవాలంటే విధానంలో వెళ్లాలి తప్ప మన అందులో ఉంటే ఆ రకమైనటువంటి విధానం ఉండదని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా పాలిట్ బ్యూరో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మరి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు ఎదురగాలనేటువంటి నిర్ణయం రావడం జరిగింది ఆ రకంగా బయటకు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రోజు మేము కూడా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇచ్చాను నేనే ఇప్పుడు యాజ్ అ ఫ్లోర్ లీడర్ గా సంతకం పెట్టి స్పీకర్ గారు పంపించాను ఆ యొక్క స్పీకర్ గారు అనుమతి ప్రకారం మరి హౌస్ లో చర్చ కోసం మేము పట్టు పెడతాం అలాగే మరి వైఎస్సార్ పార్టీ వారు కూడా నేను వారు పార్టీ పరంగా వారు ఏదో ఇచ్చుకున్నారు మాకు ఇచ్చారు మాకు సహకరించమని అడిగారు యాజ్ పర్ దాని ప్రకారం బట్ వారు ఏదైతే ఇచ్చారో దాని మీద మాకు ఒక అనుమానం వస్తా ఉంది అవిశ్వాసం పెడుతూనే మాకు మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బీజేపీ మీద విశ్వాసం ఉండే రీతిలో వారి ప్రవర్తన ఉంటా ఉంది పార్లమెంట్ లో ప్రధానంగా వారి సంబంధించిన రాజ్యసభ సభ్యులు సి విజయసాయిరెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రి గారి ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగడం ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క పీఎంఓ ఆఫీస్ లో కూర్చోవడం అపాయింట్మెంట్ లో కోరడం ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే వీళ్ళు నిజంగా ఆంధ్ర ఏ రకంగానే కూడా మేలు చేసే విధానంతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు వారు కేసు నుంచి గట్టెక్కించుకోవడం కోసం లేదా ఇంకో రకంగా చేసే విధానంలో భాగంగా తిరుగుతూనే ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టేలాగా ప్రజల్ని మోసం చేసే విధానంలో వెళ్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో వారు ఎక్కడ మనం గాడిలో పడకూడదు వారు మోసం చేస్తా ఉన్నటువంటి ఆ మోసంకి మనకు బలి కాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మరి మా పరంగా కూడా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రావాలనేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుని తర్వాత మేము దానిలో భాగంగా ఉండి కలిసి ఉండి పెట్టకూడదు విధానం ఈ రోజు ఒక సిద్ధాంతపరమైనటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా వాళ్ళతో కలిసి ఉండి ఇలా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అయి పెట్టడం అన్నది రాజకీయ విధానంలో సరైనటువంటి పందా కాదు కాబట్టి ఈ రోజు మేము వైదొలిగాం ఈ రోజు మరి ప్రతిపక్షంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి దానిలో భాగంగానే మేము ఈ యొక్క నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ నోటీస్ ఇచ్చామని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం అంటే జగన్ పెట్టే అవిశ్వాసంలో విశ్వాసం లేదు అందుకే మీరు పెట్టాలనుకున్నారు అంతేనా అంతే కదా జగన్ పెట్టేటువంటి అవిశ్వాసం మీద మాకు విశ్వాసం లేదు ఆ విశ్వాసం లేకపోవడం మూలంగానే వారి కొద్ది బీజేపీ మీద విశ్వాసం ఉంది మాకు లేదు విశ్వాసం ఏంటంటే మాకు ఆ యొక్క పరిస్థితులు అలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోజు మేము అవిశ్వాసానికి నోటీస్ ఇచ్చాం మరి ఇతర పక్షాలన్నింటినీ కూడా మేము కలుపుకుని వెళ్తూ ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఇదివరకు మరి నేషనల్ ఫ్రంట్ లో కానీ ఇరవై సంవత్సరాలుగా అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి మరి ఈ రోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాజకీయ పార్టీలతో చాలా
ఆ రకంగా వెళ్ళకూడదు సిద్ధాంతపరంగా వెళ్ళాలి మన కమిట్మెంట్ తో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మా మంత్రులు రాజీనామాలు చేయడం జరిగింది మొదటి విడతగా ఈ రోజు ఎన్డీఏ నుంచి కూడా బయటకు వేదలకి మేము నో కాన్ఫిడెన్స్ మోస్ ఇచ్చే కార్యక్రమం అంటే ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వేదలుగుతున్నారు మరి ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని అమిత్ షాకి మోడీకి చెప్పారా ముందు మీరు రాజీనామా మా పార్టీ పరంగా నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి పార్టీ పరంగా వారి సంబంధించినటువంటి విధానాల భాగంగా వారికి లెటర్స్ పంపడం కానీ ఫోన్ చేసి చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది అంటే ఎంతమంది ఎంపీలు మీరు మద్దతు కూడగట్టబోతున్నారు డిఫరెంట్ గా మామూలుగా అయితే యాభై నాలుగు మంది ఉండాలి అంతే కదా ఆ యాభై నాలుగు మంది పరంగా మేము తప్పనిసరిగా అది పూర్తి స్థాయిలో మేము సాధించుకోవడం జరుగుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే అందరికీ కూడా చాలా అభిమానం నమ్మకం ఉన్నటువంటి పార్టీలు చాలా ఉన్నాయి ఈ యొక్క లోక్ సభలో దాని పరంగా మేము ముందుకు వెళ్తాం అంటే ఎవరితో మిగతా ఫ్లోర్ లీడర్లతో మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారు ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడే తొమ్మిదిన్నరకి లోపుగా మేము నోటీస్ ఇచ్చాం కాబట్టి దా నోటీస్ ఉంది పరిసరం స్పీకర్ గారికి వెళ్ళింది తర్వాత మేము ఇప్పుడు హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మిగతా పక్షాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది సార్ మొత్తం సెట్ శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం సార్ ఈ రోజు నో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టబోతున్నారు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు మీ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కి ఆమోదం లభిస్తుంది అనుకుంటున్నారా స్పీకర్ మీకు ఆమోదం ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఇవ్వాలండి మరి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని హామీలు ఇస్తుంది హామీలు ఇచ్చి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ హామీలు నెరవేర్చడం విఫలం అయితే తప్పనిసరిగా ప్రతిపక్ష సభ్యులకి అవిశ్వాసం పెట్టే హక్కు ఉంది దాన్ని ఒప్పుకుని తెరాలి మరి ఈ రోజున మొన్న మా గౌరవ కేంద్ర మంత్రులు ఇద్దరు రాజీనామా చేసిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వాన్ని చేమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు కొంచెం కూడా కదలకలేదు దానితో దానితో మళ్ళీ ఎదురు మా మీద ఉసుకోలుపుతున్నారు మిగిలిన పక్షాలను అది చాలా దురదృష్టం ఇవి చాలా దేశ నడిపే నాయకులు గల్లీ స్థాయి రాజకీయాలు చేయకూడదు దానికి బాధపడి మా ముఖ్యమంత్రి గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు ఎంపీలు అందరూ కూడా పొద్దున టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్ణయం తీసుకుని ఎన్డీఏ నుంచి బయటికి రావాలి పూర్తి స్థాయిలో వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది దానిలో మొదటి భాగంగా ఈ రోజు అవిశ్వాస తరమైన నోటీస్ ఇస్తున్నాం ఇచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా చర్చకు అనుమతించాలి తప్పనిసరిగా ఆఫరాల మంది సభ్యులు మద్దతు కూడగట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఆనాడు ఎలక్షన్లకు వచ్చినప్పుడు ఏమైతే హామీలు ఇచ్చారు తిరుపతి బాలాజ్ సాక్షిగా ఢిల్లీ కంటే పెద్ద రాజధాని అనుమతిస్తా ఉన్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా ఉన్నారు రైల్వే జోన్ ఇస్తా ఉన్నారు నాలుగేళ్ల నుంచి ఎంత ఓపిక ఎదురు చూసినా కూడా ఏమి ఇవ్వకుండా ఈ రోజున మమ్మల్ని రోడ్డు మీద నిలబెట్టారు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడులతో పంపించారు హైదరాబాద్ నుంచి ఈనాడు బీజేపీ ప్రభుత్వం మళ్లీ అవమానకరంగా ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా కూడా మళ్లీ మమ్మల్ని అదే రీతిలో చూస్తున్నారు అంటే ఏంటి వివక్షత తెలుగు ప్రజలు చేసినటువంటి తప్పేంటి ఈ దేశంలో ఉండటమే తెలుగు ప్రజలు చేసిన తప్ప మరి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించింది తెలుగు ప్రజల యొక్క ఆత్మవిశ్వాసానికి సంబంధించింది తప్పనిసరిగా మరి దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మా ప్రజల మనోభావాలను మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఇప్పటికైనా సరే ఆనాడు ఎలక్షన్ లో ఏం హామీలు ఇచ్చారో అవి నెరవేర్చండి లేకపోతే ఆనాడు కాంగ్రెస్ కి ఎగతిపట్టిందో మీకు కూడా అదే గతి పడుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే అంతిమ న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రజలే సుప్రీం ప్రజల యొక్క నిర్ణయాన్ని స్థిరోధారంగా మీరు పాటించాలి లేకపోతే నన్ను చూశారు మీరు మీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏం జరిగిందో మీరు చూశారు కాబట్టి ఈ రోజున డెమోక్రసీలో డిక్టేటర్షిప్ కి తాబు లేదండి తప్పనిసరిగా మీరు ఆనాడు ఏమైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చారో ఇవన్నీ కూడా మరి మీరు చేయాలని కోరుతున్నారు మీరు ఎన్డీఏ జగన్ అజెండా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అంటున్నారు అసలు ఆ అవసరం మాకు లేదు తప్పనిసరిగా మేము ఆనాడు ఎలక్షన్ లో హామీలు ఏమి ఇచ్చాం అవే అడుగుతున్నాం విభజన చట్టంలో ఏమన్నా అవే అడుగుతున్నాం మమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి కానీ వేరే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే అవసరం అవిశ్వాస తీర్మానం పై సీఎం రమేష్ గారు ఉన్నారు సీఎం రమేష్ గారు అవిశ్వాస తీర్మానం మిగతా పార్టీ నేతలతో మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారా హలో ఇది మిగతా పార్టీల నేతలతో కూడా మాట్లాడతామని కూడా చెప్తున్నారు ఇప్పుడే తెలుగుదేశం ఎంపీలంతా కూడా ఇక్కడ విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ విలేకరుల సమావేశం మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ పందుల రవీంద్ర బాబు అదేవిధంగా సీఎం రమేష్ గంటా శ్రీనివాసరావు అదేవిధంగా ముత్తలశెట్టి శ్రీనివాస్ ఈ విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొనబోతున్నారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారో మనం చూద్దాం మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ అనూహ్య పరిణామాలు అయితే చోటు చేసుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు రోజు రోజుకి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడే ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వ